ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சாப்டர் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் சப்போர்ட்டட் பை பைத்தான் பைத்தானில் சப்போர்ட் ஆகக்கூடிய எக்ஸ்பே எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் நியூ லைன் இந்த மாதிரி எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கொடுத்தா என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறமா என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு நியூ லைன் கொடுக்குறது ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படி கொடுத்தா அந்த பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷும் இக்னோர் பண்ணப்படும் நியூ லைனும் இக்னோர் பண்ணப்படும் அதான் இதுக்கு மீனிங் அது எப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதில் ப்ரிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு டபுள் கோர்ஸுக்குள்ளே லைன் ஒன்று கொடுத்து பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்து என்ட்ரக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணி அடுத்த லைனில் லைன் டூன்னு கொடுத்து பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்து என்ட்ரக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணி அடுத்த லைனில் லைன் த்ரீன்னு கொடுத்து டபுள் கோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு அவுட்புட்டில் ஒரே லைனில் லைன் ஒன் லைன் டூ லைன் த்ரீ கிடைக்கும் நம்ம என்ன தான் வந்து ஒரு ஒரு லைனாக கீழே கொடுத்துருந்தா கூட நமக்கு வந்து ஒரே லைனில் தான் அவுட்புட் கிடைக்கும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த பேக்வேர்ட் நியூ லைன் அதாவது பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷும் நியூ லைனும் கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் ஒரே லைனில் தான் தெரியும் இதுதான் அதனுடைய மீனிங் அடுத்தது பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஒரு பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும் அதான் ப்ரிண்ட்ஸ் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் இப்போ இதுக்கு மீனிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் இப்போ ப்ரிண்ட் டபுள் கோர்ஸுக்குள்ளே இந்த பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணோம் அதனால் அதுக்கு முன்னால் ஒரு பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும் கொடுத்த உடனே நமக்கு அவுட்புட்டில் எந்த பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது சிங்கிள் கோட் சிங்கிள் கோட்டுக்கு வந்து முன்னால் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்தா ப்ரிண்ட்ஸ் சிங்கிள் கோட் இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ரிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இந்த சிங்கிள் கோட்டை தான் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்துணும் இதுவே வந்து சிங்கிள் கோட்டுக்குள்ளே இருக்குது கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக நம்ம என்ட்ரிக்கு எங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அவுட்புட்டில் நமக்கு சிங்கிள் கோட் மட்டும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் வந்து டபுள் கோட்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணால் முன்னால் வந்து பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுக்கணும் ஸோ இட் ப்ரிண்ட்ஸ் டபுள் கோட் இப்போ இங்கே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த டபுள் கோட்ஸுக்கு முன்னால் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுக்குறோம் இது வந்து டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது ஸோ கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக என்ட்ரிக்கை ப்ரோஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டபுள் கோர்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் இப்போ ப்ரிண்ட் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே லைன் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்து என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ த்ரீ டாட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ லைன் டூன்னு கொடுத்து பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்து என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ திரும்ப ஒரு மூணு டாட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ லைன் த்ரீன்னு டைப் பண்ணி டபுள் கோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட்புட்டில் லைன் ஒன் லைன் டூ லைன் த்ரீன்றது சிங்கிள் லைனில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் சிங்கிள் கோர்ஸ் டபுள் கோர்ஸ் எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்
அதனால் ஸ்லாஷ் பி கொடுக்கும்போது இந்த ஓன் ரிலேட்டர் டெலிட் ஆகிடும் நமக்கு அவுட்புட்டில் ஹெல் வேர்ல்டுன்றது கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது ஸ்லாஷ் எஃப் ஸ்லாஷ் எஃப்னா ஃபார்ம் ஃபீட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்ம் ஃபீட் கேரக்டரை பழைய மாடல் பிரிண்டரில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் பிரிண்டரில் இதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பழைய மாடல் பிரிண்டரில் ஸ்லாஷ் எஃப் கமெண்ட் கொடுத்தோம்னா பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் பேஜை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜோட டாப் போர்ஷன்லேருந்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதுக்காக தான் ஸ்லாஷ் எஃப் கொடுப்பாங்க நம்ம பைத்தான் வேர்ஷனால் இதை ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய முடியாது அதனால் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டால் போதுமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லாஷ் என் ஸ்லாஷ் என்னால் லைன் ஃபீட்னு அர்த்தம் லைன் ஃபீட்னா என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட்புட் நமக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ஒரு சிங்கிள் லைனில் இது அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் சப்போஸ் நான் என்ன விரும்புகிறேன்னா இந்த ஹலோ வேர்ல்டில் வேர்ல்டு மட்டும் நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரிண்ட் ஆகணும் ஹலோ ஒரு லைனில் பிரிண்ட் ஆகணும் வேர்ல்டு வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரிண்ட் ஆகணும் ஆசைப்பட்டா அப்போ இந்த டபிள்யூக்கு முன்னால் நம்ம ஸ்லாஷ் என் கொடுக்கணும் அதுதான் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் பிரிண்ட் ஹலோ ஸ்லாஷ் என் வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அவுட்புட்டில் ஹலோ ஃபஸ்ட் லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறமா வேர்டு வேர்ல்டு வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ இந்த ஸ்லாஷ் என் முன்னால் கொடுக்கும்போது எந்த வேர்டுக்கு முன்னால் கொடுக்குறோமோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதான் வந்து ஸ்லாஷ் என்னோட யூஸ் இப்போ இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லாஷ் ஆர் ஸ்லாஷ் ஆர்னா கேரேஜ் ரிட்டன் அர்த்தம் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வித்தின் டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே பைத்தான்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்து பக்கத்தில் வந்து ஸ்லாஷ் ஆர்னு கொடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்து டபுள் கோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்லாஷ் ஆர்க்கு பக்கத்தில் என்னென்ன கேரக்டர்லாம் இருக்கோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அப்படியே ஸ்டார்டிங் போர்ஷனுக்கு வந்துடும் ஸ்டார்டிங் போர்ஷன் வந்துட்டு இந்த ஒன் வந்து டி இருக்கிற இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் டூ வந்து ஒய் இருக்கிற இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் த்ரீ வந்து டி இருக்கிற இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஃபோர் வந்து ஹெச் இருக்கிற இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் ஓ ஓஎன்ன்றது பிரிண்ட் ஆகும் அதுதான் அவுட்புட்டில் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓஎன் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் டினா அரிசாண்டல் டேப் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்ஸுக்கு இடையே அரிசாண்டலாக ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்காக அரிசாண்டல் டேப் யூஸ் பண்ணுவோம் இட் மூவ்ஸ் த கோசர் டு த நெக்ஸ்ட் டேப் ஸ்டாப் இது வந்து அடுத்த டேப் ஸ்டாப்புக்கு கசரை மூவ் பண்ணும் வழக்கமாக டேப் ஸ்டாப் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பொர்ஷனில் இருக்கணும் அப்புறம் நைன்த் பொர்ஷனில் இருக்கும் அப்புறம் செவன்டீன்த் பொர்ஷனில் இருக்கும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பொர்ஷன் இருக்கும் இதே மாதிரியே போவோம் ஒரு டேப் ஸ்பேஸ்ன்றது எயிட் கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு டேப் வந்து ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுனால அதுக்கப்புறமா எயிட் ஆட் பண்ணால் நைன் அதுக்கப்புறம் எயிட் ஆட் பண்ணால் செவன்டீன் இப்படி போவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பிரிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வித்தின் டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே ஆஃப் அப்புறம் ஸ்லாஷ் டி கொடுத்து அப்புறம் தி எல்லாமே ஸ்பேஸ் இல்லாமல் கொடுத்துருக்குறோம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு கிரேட்டுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ என்னுடைய அவுட்புட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஓ வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனில் செகண்ட் போர்ஷனில் எஃப் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஸ்லாஷ் டி இருக்குது ஸ்லாஷ் டி கொடுத்தவொடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்லாஷ் டி வந்து அதுக்கு அடுத்த டேப் ஸ்டாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கும் இது ஃபஸ்ட்டு டேப் ஸ்டாப் அதுக்கு அடுத்தது நைன்த்து போர்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இங்கே வந்து கர்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து இந்த டி வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இங்கே டி பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்தது ஹெச் பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்தது இ பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமும் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு கிரேட் அப்படின்றது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் கண்டினியூஸாக 
இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது எக்ஸாம்பிள் டூ இதில் வந்து பிரிண்ட்னு கொடுத்து டபுள் கோர்ஸுக்குள்ளே எவ்ரின்னு கொடுத்து ஸ்லாஷ் டி டோர் இதில் எங்கேயுமே ஸ்பேஸ் கிடையாது அப்படியே கண்டினியூஸாக கொடுத்துருக்கோம் நடுவில் மட்டும் ஸ்லாஷ் டி வருது அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீட்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இது எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்னு பார்ப்போம் இன்றது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் பிரிண்ட் ஆகும் வி செகண்ட் ஒன் இ வந்து தேர்ட் ஒன் ஆர் வந்து ஃபோர்த்து பொசிஷன் ஒய் வந்து ஃபிஃப்த்து பொசிஷன் இதுக்கப்புறமா ஸ்லாஷ் டி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் டி கொடுக்கும்போது ஒரு டேப் ஸ்டாப் வந்து மூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டேப் ஸ்டாப்புக்கு போவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேப் ஸ்டாப் நைன்த் ஒன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் இங்கே வந்து இந்த டி பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஓ பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஓ பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஆர் பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த நீட்ஸ் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்லாஷ் வி ஸ்லாஷ் வினா வெட்டிகல் டேப்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குக்கு இடையே வெட்டிகலாக ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்காக இந்த வெட்டிகல் டேப் யூஸ் ஆகும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் கீழே ப்ரிண்ட்னு கொடுத்து ஹலோ ஸ்லாஷ் வி வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுத்து ஸ்ட்ரிங்கை க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இதை என்ட்ரிக்கே ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அவுட்புட்டில் நமக்கு ஹலோன்றது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் கோசர் இங்கே இருக்கும் இதுக்கு நேராக கீழே நெக்ஸ்ட் லைன்லேருந்து இந்த வேர்ல்டு பிரிண்ட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து ஸ்லாஷ் வியோட யூஸ் இதை நம்ம பைத்தான் வெர்ஷனில் விண்டோஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியாது இதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் ஒரு வெப்சைட் மூலம் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லாஷ் ஓ ஓ ஓ இந்த ஓன்றது ஆப்டல் வேல்யூ குறிக்கும் ஆப்டல் வேல்யூனாவே த்ரீ டிஜிட்ஸில் இருக்கும் ஜீரோவில் வந்து செவன் வரைக்கும் நம்பர் கொடுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பிரிண்ட் டபுள் கோர்ஸில் ஸ்லாஷ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஸ்லாஷ் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ கொடுத்து என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணால் அவுட்புட்டில் மேப்னு கிடைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு எம்ன்ற லெட்டரும் ஒன் ஃபோர் ஒனுக்கு ஏன்ற லெட்டரும் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோவுக்கு பீன்ற லெட்டரும் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதை வந்து நம்ம ஆஸ்கி சார்ட்டில் செக் பண்ணலாம் இதில் இந்த சைடு இருக்கிறது ஆஸ்கி வேல்யூ இந்த சைடு இருக்கிறது ஆப்டல் வேல்யூ இதில் பாருங்கள் எம்முக்கு நேராக ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது ஏக்கு நேராக ஒன் ஃபோர் ஒன் இருக்குது பீக்கு நேராக ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதை தான் இங்கே 155.141.160 அதனால் நமக்கு மேப் பண்ண அவுட்புட்டில் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பைத்தானில் எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ தர முடியும் அதுக்கு ஃபார்மேட் ஸ்லாஷ் எக்ஸ் ஹெச்ஹெச் எக்ஸா டெசிமல் டிஜிட்டுக்கு முன்னால் ஸ்லாஷ் எக்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் ப்ரிண்ட் டபுள் கோர்ஸுக்குள்ளே ஸ்லாஷ் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்லாஷ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எஃப் கொடுத்து டபுள் கோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டிஓ டூன்னு கிடைக்கும் சார்ட்டில் பாருங்கள் சார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு டிக்கு நேராக பாருங்கள் இதான் வந்து எக்ஸா ஸோ டிக்கு நேராக நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது அதனால தான் வந்து ஸ்லாஷ் எக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதேமாதிரி ஓக்கு நேராக பாருங்கள் 
ஓக் நேராக நமக்கு வந்து சிக்ஸ் எஃப் இருக்குது அதனால தான் ஸ்லாஷ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எஃப் கொடுக்கும்போது நமக்கு அவுட்புட்டில் ஓன்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் 